Przeciwutleniacze w pokarmach to substancje pozwalające konserwować substancje wrażliwe na tlen, takie jak witaminy czy wcześniej wspomniane barwniki karpinoidy. Gdyby nie zawartość tych przeciwutleniaczy, to takie pokarmy miałyby bardzo krótkie daty ważności. Drożdże są wykorzystywane w karmach jako takie dość nowe źródło białka. Ryby dorosłe nie potrzebują aż takiego udziału białka, jak ryby, które rosną. Tak? Więc im więcej białka, tym, tym ta karma jest bardziej redukowana dla, dla tych, które jeszcze nie są dorosłe. Cześć, witamy Was ponownie na kanale Aquaforest. Jesteśmy w cyklu rozmów o karmieniu ryb. I dzisiejszy odcinek chcielibyśmy poświęcić temu, jak czytać etykiety pokarmów dla ryb. Jest to coś, z czym na pewno każdy z nas się spotkał. Czytamy w różnych miejscach, czego potrzebują ryby. Oglądamy odcinki jak to, ale chciałabym, żebyś nam pomógł zrozumieć, co to właściwie wszystko znaczy na tych etykietach. Postaram się. No, dobra, no to spróbujemy. Weźmiemy pierwszy pokarm z brzegu, więc jest tutaj karma, dla jakich ryb, dla mięsożernych. Ten akurat pokarm jest dedykowany dla błazenków. No i tutaj są takie składniki, które budzą często wątpliwości, co to znaczy, więc chciałabym, żebyś nam po kolei może zaczniemy od tego, co to jest w składzie białko surowe. Białko surowe, jak sama nazwa mówi, jest to białko. Po prostu jest to parametr, który nam mówi procentowo, powinien tam być skład, ile tego białka jest w całej masie pokarmu. Taki parametr może nam, może nam tutaj sugerować, dla jakich ryb to się nadaje. Dlatego, że ryby dorosłe nie potrzebują aż takiego udziału białka, jak ryby, które rosną. Tak? Więc im więcej białka, tym, tym ta karma jest bardziej redukowana dla, dla tych, które jeszcze nie są dorosłe. Więc ten parametr myślę, że mamy z głowy białko, żeśmy mówili w poprzednim odcinku dogłębnie. Także... Tak jest. Kolejnym jest tutaj tłuszcz surowy. Tłuszcz, tłuszcze pełnią rolę nośnika smaku, czyli te, takiego wabika ale są też odpowiedzialne za taki konserwant dla szeregu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Mam na myśli witaminę A, D, E i witaminy K. Mhm. Okej. Okay. I coś, co może dwa elementy już wymienię na raz, bo zawsze były one zastanawiające. Podają po prostu często pytania klientów. Co to jest to włókno surowe i co to jest właściwie ten popiół surowy? Włókno surowe to jest nic innego jak błonnik. Błonnik ma za zadanie pobudzić perystaltykę jelit. Musimy wziąć pod uwagę, że to nie są pokarmy zupełnie naturalne, są przetworzone. Także, żeby nie, niepotrzebnie nie zalegały w, w przewodzie pokarmowym, błonnik właśnie ma na, na celu jakby przepchnięcie ich przez ten układ pokarmowy, a przypychając one oczywiście są składniki, z tego pokarmu są oczywiście wchłaniane na całej długości lita i to jest taki składnik. Natomiast jeżeli chodzi o popiół surowy, no to to jest chyba komponent, który w paszy budzi najwięcej niepotrzebnych takich emocji i to jest podawane w procentach, najczęściej jest to kilka procent tego popiołu. Jest to nic innego jak udział składników mineralnych, w, procentowo w paszy ogólnie i jest to, kiedy próbka zostaje spalona w, w temperaturze około 550-600 stopni po to, żeby pozbyć się tych składników organicznych, które stanowią większość 
tej, tej masy pokarmu. I te składniki mineralne no, są niezbędne, no, tak jak wapń jest niezbędny do budowy kości, żelazo, o którym już wspominałem, do, do budowy komórek krwi. Tak? I cynk jako, jako taki składnik, który jest bakteriobójczy, wspomagają układ immunologiczny w infekcjach. Także jest to szereg minerałów niezbędnych, do funkcjonowania organizmu. Czyli tak naprawdę ten popiół jest ważny w, w o, Oczywiście. Składzie. Ten popiół to jest tak trochę niefortunne określenie, bo mhm. jest to taki proces technologiczny z popielania i to, co pozostaje, jest nazywane tym popiołem. Natomiast jest to po prostu udział składników mineralnych w pasze. Mhm. Dobrze. I w, tutaj w pokarmie jest jeszcze określona wilgotność. I czy to ma znaczenie? Czy to nam pokazuje, że pokarm jest na przykład tonący, czy taki, czy ta, jeżeli wilgotność jest bardzo niska, to znaczy, że pokarm jest bardzo wysuszony? Możemy tak w teorii przyjąć, że te pokarmy, które są bardziej miękkie, takie jakby bardziej akceptowalne przez ryby, rzeczywiście będą miały podniesioną tą wilgotność. Mhm. Dobrze, w, w składzie niektórych pokarmów pojawiają się też drożdże. Też bym chciała o nich się coś więcej dowiedzieć. Drożdże e, są wykorzystywane w karmach jako takie e, dość e, nowe źródło białka, ponieważ tempo namnażania drożdży jest dość imponujące. Te wszystkie jednokomórkowe czy nawet wielokomórkowe, ale proste organizmy mają to do siebie, że że właśnie mają szybkie tempo namnażania i stąd też jest wielokrotnie tańsze i mniej jakby kosztowne w produkcji, aniżeli produkcja zwierzęca, która zajmuje bardzo dużo czasu. Zresztą nasze morza są już przełowione i mączka rybna już jest jakby coraz bardziej droższa, coraz mniej dostępna, stąd próbuje się szukać innych źródeł białka. Drożdże też poniekąd są odpowiedzialne za syntezę astaksantyny, przy czym ta astaksantyna, produkcja tej astaksantyny jest nieco tańsza niż w przypadku glonów, na przykład hematokokus, który jest takim popularnym gatunkiem w produkcji astaksantyny, bo drożdże syntezują ją bez udziału światła, więc nie potrzeba dodatkowej energii na to, żeby, żeby mhm. otrzymać taki produkt. W składzie właściwie każdego pokarmu występują przeciwutleniacze, więc chciałabym, żebyś też może krótko opowiedział, co to jest, po co one tam są. Przeciwutleniacze w pokarmach to substancje pozwalające konserwować substancje wrażliwe na tlen, takie jak witaminy czy wcześniej wspomniane barwniki, karotenoidy. Gdyby nie zawartość tych przeciwutleniaczy, to takie pokarmy miałyby bardzo krótkie daty ważności, więc są one niezbędne po to, żeby wydłużyć datę ważności tych pokarmów, aby te witaminy po dwóch, trzech miesiącach, żeby ich zawartość była taka, jak deklaruje producent. Czyli tak naprawdę one są potrzebne. Tak jak pewnie nieprzypadkowy jest każdy składnik pokarmu, to jeżeli tam są, to znaczy, że trzeba, to znaczy muszą tam być. Dokładnie. Okej, okay, myślę, że w temacie czytania etykiet wyczerpaliśmy chyba wszystko, co jest możliwe. Mam nadzieję, że to Wam objaśniło składy etykiet, skąd się to wzięło, dlaczego tam jest popiół i że nie jest on taki straszny, nie jest to żaden odpad, jak często nie. były pytania klientów. Jest to faktycznie nośnik wszelkich minerałów, które są rybom najzwyczajniej w świecie potrzebne. My Wam bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy Witku, że przyjechałeś i podzieliłeś się swoim ogromem wiedzy i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Dzięki za zaproszenie, z chęcią przyjmę następne. <grym> Dzięki, to cześć.